జై శ్రీమన్నారాయణ భగవంతుని సృష్టి నాలుగు విధాలుగా మనకు కనపడుతుంది అది దేవతలు మనుషులు తిరియక్కులు స్థావరాలు ఇలా నాలుగు రకాలుగా భగవంతుడు సృష్టి చేశాడు వీళ్ళందరిలోకి మానవుడికి మాత్రమే భగవంతుడు ఒక గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడు దానికి శాస్త్రం అనే పేరు ఎందుకు భగవంతుడు శాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు కృపతో ఇచ్చాడు మన అందరినీ తరింపచేయడానికి ఎందుకంటే దేవతలందరూ పుణ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నారు మిగతా జంతుజాలం కానీ స్థావరాత్మకంగా ఉన్నటువంటి జీవులు కానీ కర్మని అనుభవించేస్తున్నాయి పాపకర్మలని మానవదేహంకి పుణ్యము పాపము రెండు సమానంగా ఉంటేనే మానవ జన్మ లభిస్తుంది మరి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఏం చేయాలి మంచివి ఆచరించాలి మంచిదో ఎలా తెలుస్తుంది అందుకే భగవంతుడు మరే నాయనా మంచిది చెడు ఇది తెలుసుకో వివేకంతో నడుచుకో అని శాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు శాస్త్రాలన్నీ మనకు అవే చెప్తున్నాయి ఇదం కురు ఇదమ్మా కార్షీహి అని తెలియచేస్తున్నాయి కానీ ఆశ మనిషిని ఎంత పెద్దవాణ్ణి చేస్తుందంటే బలవంతంగా అయినా సరే తప్పు చేసేద్దాం అనిపిస్తుంది బలవంతంగా అయినా సరే ఒప్పుని మానేద్దాం అనిపిస్తుంది మంచిని చేయనివ్వదు అటువంటి ఆశతో మనిషి బంధంలో చిక్కుకుపోతున్నాడు అందుకే శాస్త్రం ఏదో సరిగ్గా తెలుసుకుంటే మనిషి బాగుపడతాడు కానీ శాస్త్రం ఇది అని దాని అర్థాన్ని నిర్ణయించాలి అంటే ఆ వాంగ్మయాన్ని మన బుద్ధితో మనం అర్థం చేసుకునే శక్తి మనకి లేదు శాస్త్రజ్ఞానం బహు క్లేశం బుద్ధేశ్చరణ కారణం ఉపదేశాత్ హరిం బుద్ధ్వా విరమేత్ సర్వకర్మసు అంటుంది శాస్త్రం శాస్త్రం అనేది చాలా బృహత్తరమైనటువంటి గ్రంథం దాన్ని అర్థం చేసుకోవటం చాలా సూక్ష్మ బుద్ధి కావాలి అది లేదనుకోండి ఒకటికి ఒకటి చేస్తాం తద్వారా లేనిపోని ఫలాలు అనుభవించాలి అందుకే ఉపదేశాత్ హరిం బుద్ధ జ్ఞానులైన పెద్దలు మనకు ఉపదేశిస్తే తద్వారా చూసి నేర్చుకోండి అది వినండి అని మనకి భగవంతుడు తెలియచేశాడు అందుకే శాస్త్రాల యొక్క అర్థం ఏదో అది తెలుసుకోవాలి ఆ అర్థం తెలుసుకున్నవాడు ఈ లోకంలో బంధంలో చిక్కుకోడు శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు ఆనందం అంటే ఏదో ఒక వస్తువు అనుకోవద్దు ఆనందం అంటే సాక్షాత్తు సర్వేశ్వరుడే ఆ భగవంతుని అనుభవాన్ని మనం పొందగలుగుతాము ఆ ఆనందాన్ని పొందాలంటే శాస్త్ర సారతమం ఏదో తెలుసుకోవాలి ఏమిటి శాస్త్రాలు చెప్పే సారతమము శాస్త్రం యొక్క అర్థాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి కష్టపడి అంటే ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తే మన వల్ల కాదు అవి చదవడానికే మన ఆయుష్యుడు సరిపోవు అందుకే ఇది శాస్త్ర సారము అని మనకి మహర్షులంతా అందించారు వాటిని తెలుసుకుంటే చాలు వాటినే అర్ధపంచకము అంటారు ఐదు రకాలైనటువంటి జ్ఞానం మనకి కలిగితే మనిషి ఉన్నతుడు అవుతాడు అవే ప్రాప్యస్య బ్రహ్మణో రూపం ప్రాప్తుశ్చ ప్రత్యగాత్మన ప్రాప్త్యుపాయం ఫలం ప్రాప్తే తథా ప్రాప్తి విరోధి చ ఈ అయు తెలుసుకోవాలి నేనెవరు నన్ను ఇక్కడికి ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఆ పరమాత్మని తెలుసుకోవాలి అలాగే నేను ఆ పరమాత్మని తెలుసుకున్న నాకు ఫలం ఏమిటి పరమాత్మే మన ఆ పరమాత్మను పొందడానికి ఉపాయం ఏమిటి ఉపాయ జ్ఞానము కావాలి సరే నాకు ఫలం తెలిసింది ఉపాయము సర్వేశ్వరుడైన తెలిసింది ఎందుకు పొందలేకపోతున్నాను అది విరోధి స్వరూపం అంటారు దాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు నేనెవరో తెలుసుకోవాలి అతనెవరో తెలుసుకోవాలి అలాగే నేను ఆయన్ని పొందడానికి కావాల్సిన అంటే నాకు ఫలం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ఫలాన్ని పొందడానికి కావాల్సిన ఉపాయమో తెలుసుకోవాలి పొందలేకపోవడానికి ఆటంకాలుగా ఉన్న విరోధులు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ఈ ఐదు తెలుసుకుంటే చాలు మన జీఎస్ స్వామి అంటారు ఈ ఐదు రకాల జ్ఞానం కనుక ఉంటే మనిషికి కేవలం పారమార్థికమైందే కాదు ఈ లోకంలో కూడా ఈ రకమైన జ్ఞానం ఉంటే ఏ పనిలో అయినా సరే వాడు నైపుణ్యాన్ని పొందుతాడు ఉద్యోగమైనా వ్యాపారమైనా ఏదైనా సరే ఒక వ్యాపారం చేసేవాడు ముందు నేనెవరిని నా స్థాయి అంతా తెలుసుకో వ్యాపారం ఏమిటో తెలుసుకో దీనివల్ల నువ్వు పొందే ఫలం ఏమిటో తెలుసుకో ఫలం పొందడానికి ఉపాయం ఏమిటో తెలుసుకో పొందలేకపోవడానికి ఆటంకాలు ఏమున్నాయో తెలుసుకో జీవితంలో అద్భుతంగా రాణిస్తావు అంటారు స్వామివారు అందువల్ల మనందరం ఈ అర్ధపంచిక జ్ఞానం శాస్త్రం చెప్తోంది 
నువ్వెవరు పరుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ ఎవరో తెలుసుకో అని అటువంటి జ్ఞానం గనక కలిగితే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అలాంటి వాళ్ళు ఆనందాన్ని అంటే పరమాత్మను అనుభవిస్తారని మనం అనుకున్నాం ఇది వేదాలన్నీ చెప్తున్నాయి వదంతి సకలా వేదా సేతిహాస పురాణకా మునయశ్చ మహాత్మాన వేద వేదాంత తత్పరా ఋషులు మహానుభావులైన పెద్దలంతా కూడా నువ్వు చెప్తున్నారు వేదాలన్నీ చెప్పాయి గనక మహర్షులు కూడా ఆదరించారు అటువంటి జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు సర్వశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞులు అవుతారు అలాంటి మహనీయులు ఎవరు ఒక్క భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి వారని మనకి అష్టోత్తర శతనామంలో తెలియచేస్తున్నారు అందుకే ఒకసారి స్మరిద్దాం ఓం సర్వశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞాయ నమ రామానుజాచార్య స్వామి వారు ప్రధానంగా మనందరికీ అందించేది ఈ అర్ధపంచక జ్ఞానమే ఇది తెలుసుకోండి మీ జీవితంలో ఏ కష్టం రాదు వచ్చిన కష్టాన్ని ఎలా దాటాలో తెలుస్తుంది వ్యర్థమైన వాటి ఎందు దృష్టి నిలపకుండా మంచి వైపు ఎలా నడవాలో తెలుస్తుంది అని మనకి రామానుజులు వారు అందించారు మంచి జ్ఞానాన్ని అందించేవారే కదా గొప్ప గురువు అందుకే ఈ మహానుభావాన్ని ఇలా కీర్తిద్దాం సర్వశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞాయ నమ అని కీర్తించిన వారికి గొప్ప లాభం కలుగుతుంది అర్ధపంచక జ్ఞానం ఆ జ్ఞానాన్ని మనం కూడా పొందుతాం శ్రీమతే రామానుజాయ నమ జై శ్రీమన్నారాయణ